Ooh la 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 la, ok. J'ai des émotions, mais en fait, je ne voudrais pas qu'elles soient des filtres pour ce que j'ai envie de dire. Parce que c'est pas triste du tout ce que j'ai envie de dire, au contraire. Il y a 9 ans, quand j'ai créé Solange, je voulais très fort devenir quelqu'un. C'est-à-dire que je croyais que j'étais personne. Enfin, j'étais très déprimée, pour des tas de raisons. Il y a mille raisons d'être déprimée. Hein. J'avais très fort besoin d'exister. <rire> Aujourd'hui, je vois que j'existais déjà très fort, très bien. Mais je ne sais pas pourquoi. Sans doute euh, des choses de l'éducation, des conditionnements sociaux, euh, mon histoire. Tout ça a fait en sorte que j'étais persuadée que j'avais besoin de faire et d'être quelque chose pour exister. Pour me sentir exister, pour me prouver que j'existe. C'est une énergie très puissante et très dévastatrice. On peut dire grâce à elle, j'ai créé Solange te parle. On peut dire à cause d'elle, j'ai souffert pendant des années. On peut dire c'était une illusion. C'était juste une illusion. On peut se demander, ça veut dire quoi être quelqu'un Ça veut dire quoi exister Est-ce que c'est une question que se posent les enfants Est-ce que c'est une question que se posent les arbres Est-ce que c'est une question que se pose truite, ma chienne Non Non Ils existent, ils sont. C'est tout. C'est facile. Donc si quand on est enfant, à aucun moment on ressent le besoin de se prouver qu'on existe ou d'être quelqu'un, c'est bien qu'à un moment de la vie, on rencontre cette nouvelle exigence et on se met à y croire très fort. Et ça devient une quête, une obsession, une habitude, un problème, un mensonge. Et ce qui est compliqué dans l'histoire, c'est qu'autour de nous, beaucoup de choses sont mises en œuvre pour entretenir cette illusion-là. Qu'il y a des gens qui réussissent et d'autres pas. Qu'il y a comme ça une sorte de hiérarchie des individus. Ah oui, elle, elle est super. Ah non, lui, on ne sait pas ce qu'il devient. Ah elle, la pauvre, ça n'a pas marché. Donc j'ai créé Solange, on m'a beaucoup demandé mais c'est qui, c'est quoi, c'est toi Et très vite, cette question m'a embêtée. Je ne sais pas, c'est qui vous voulez, c'est 400 000 personnes Solange. Je n'ai pas la réponse. Tout comme je n'ai pas la réponse à qui est Ina, j'ai lu aussi « Ah, euh, non, euh, tu n'es plus Solange. Euh, L'âge d'or de Solange, c'était le printemps 2014. Ah non, là, ça se voit, tu es Ina. Ah, Solange n'est pas comme ça. Tu es beaucoup plus Ina. Ah là, pendant un instant, tu es redevenue Solange. Ah oui, ça se voit que tu, tu n'es plus, plus Solange. « Tu n'es plus la Solange que j'aimais. <rire> »« Quelle est la différence entre Solange et Ina ?» et Tout ça, ce sont des concepts qui changent tout le temps. Comme tu changes tout le temps, comme je change tout le temps. Et qui est ce « jeu Ce « jeu est au-delà de Solange et Ina et de tout ce qu'on voudra. Mais je me suis laissée enfermer parce que j'avais peur. Je me suis limitée moi-même pour te plaire, pour me conformer à ce que je croyais que tu voyais. Mais folie totale Comment je peux savoir ce que tu perçois Toi qui es si multiple et changeant par nature, c'est impossible. Bien sûr qu'on devient fou. Il y a 400 000 Solange, il y a 400 000 Ina, et il y a autant de toi-même qu'il y a de secondes dans une journée. Est-ce que tu comprends ça Je ne suis pas quelque chose. Tu n'es pas quelque chose. Ce que tu perçois change tout le temps. Et bien sûr, peut-être tu as de la nostalgie de 2014. Moi aussi. Mais ce qu'il y a de plus vrai, c'est ce moment-là. Ce maintenant, là, là. Il est beaucoup plus vrai que toutes les idées qu'on peut se faire sur qui on est, sur qui elle est, sur qui je suis, sur qui on était. Je ne veux plus me laisser enfermer par cette Solange qui est une nébuleuse complètement abstraite. C'est évidemment moi pour toujours. Et ça dissonnera, évidemment, avec tout ce que tu projettes. Évidemment. 
Donc, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je suis J'en sais rien. J'en sais foutrement rien. Je sais qu'ici, j'ai envie que ce soit vrai. Je sais que ce n'est pas un business. Je suis évidemment Solange pour la vie. Et tu es Solange si tu veux, quand tu veux, bien sûr. Tout le monde est Solange. Mais ce que m'a permis tout ce chemin, ce que m'ont permis ces années, évidemment qu'en ne vend, on change, qu'est-ce que tu veux Aujourd'hui, depuis là où je te parle, j'ai envie d'être personne. Et j'ai envie de te donner ce droit-là aussi. Je t'autorise à être personne. Peut-être qu'on t'a raconté qu'il fallait, que tu devais avoir des buts, des objectifs, t'illustrer, exister, faire impression, réussir, devenir quelqu'un. Moi, je te dis, essaye si ça t'amuse. C'est drôle parfois. Mais je te dis aussi, si tu sens que ça te limite, si tu te sens coincé, s'il y a une tension, s'il y a un truc qui t'empêche, si, si tu te sens mal quoi là-dedans, écoute ce truc, c'est un indice. Et si ça te fait souffrir, si tu es misérable dans cette quête-là, si ça n'a pas de sens tout d'un coup d'essayer, d'être, d'exister, de prouver, j'ai envie de te dire, tu es en train de comprendre un truc. Tu as raison. La paix, c'est pas par là. L'éventuelle satisfaction que tu peux trouver là-bas, elle est relativement illusoire. Mais de tout cœur, je t'encourage à essayer, quoi. Si ce truc te tente, si tu sens que tu as besoin d'y aller, vas-y, tente. Mais si tu peines, si tu te transportes le poids d'espèces d'échecs et de nullité et de vide et de... et de déception et d'insatisfaction et de, et de boucles d'amertume... Moi, je te dis, ouais, bah ouais, on se sent mal, parce que c'est pas par là. On se sent comme une merde, parce que c'est un chemin merdique. Moi, je te la donne l'autorisation de laisser tomber ce truc. Je te dis, t'es quelqu'un, t'es personne. Tu es cet enfant, tu es cet arbre. Tu n'as strictement rien à faire pour être quelqu'un. Tu es quelqu'un. De base, c'est donné avec la vie. Tu es quelqu'un. Et aussi, soulagement suprême, tu es aussi personne. Comme tout le monde. Et c'est bon. Et ça soulage. Donc la course à l'échalote, euh, c'est marrant. Mais la vérité, elle n'est pas par là. Mais parfois, il faut y aller pour le voir. C'était mon cas, un peu. Donc en créant des choses, je me suis mise à vouloir plaire et que ça marche. Et donc je me suis mise à avoir peur que ça marche plus, que ça marche moins, de déplaire. Et comme ça, on se piège. Penser qu'on puisse rater, qu'on puisse décevoir, c'est absurde. Donc qui je suis Est-ce que je suis une artiste Est-ce que je suis une youtubeuse, une blogueuse Comme on m'a dit, parfois je suis une performeuse, une écrivaine euh, une créatrice de contenu, une influ... Enfin, je suis tout et je suis rien du tout. Et ça a été un grand cap de savoir demander de l'aide, de vous demander de l'aide. Et depuis deux ans, sur Patreon, des gens investissent dans mes recherches. Et j'ai eu besoin de prendre de la distance avec l'endroit de YouTube où c'était beaucoup trop réactif. C'était devenu complètement hostile. Alors que ça devait être mon endroit, je me sentais plus chez moi du tout. Donc euh, je sais pas, je sais rien. Je t'avoue, je sais rien. Je ne serai jamais celle qui va prétendre savoir ce que je fais et où je vais. Je n'en sais rien. Mais si ça te parle, <rire> et ben moi je vais continuer de te parler. Parce que c'est un truc qui m'importe, je pense. Et euh, essayons de faire de cet endroit de nouveau un lieu qui m'inspire et qui me donne envie de te rencontrer parce que tu me fascines. 
et je suis curieuse de toi. Ça n'a pas de sens de nous définir. On peut essayer et ça va changer tous les jours, toutes les heures. Je suis Solange, je suis Ina, je suis le monde, je suis le vide, je suis rien du tout, je suis toi. Je suis la vie qui te parle. Et, et on verra, et on verra bien. Merci d'être là, juste, c'est énorme. Merci à tous mes parapluies sur Patreon. Passez quand vous voulez, là-bas c'est plus calme, on peut échanger dans un environnement sécurisé. Ça m'a vraiment aidé à me reconstruire, c'est super précieux. Euh, je suis imparfaite, soyons imparfaits ensemble. Bon, c'était ça que je voulais te dire. Je t'aime. Celui qui te dit là, tu devrais et il faudrait, tout ça. Celui-là c'est pas trop c'est pas trop le bon sens celui-là il est inquiet par essence et il, il va se pointer de temps en temps et il va te faire croire que tu n'es pas libre et que tu as des tas de choses à faire pour l'être